días, Bob. Muy buenos días. Y bienvenido, bienvenido a la Universidad Camilo José Cela y a la institución educativa SEC. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Muy bien, y bienvenido otra vez, porque como tú sabes y recuerdas, tú llevas muchos años colaborando con la institución, que siempre ha tenido una gran preocupación por el tema del desarrollo de la inteligencia humana. Tú sabes bien que empezamos hace 30 años, nada menos, colaborando precisamente para implantar todos estos programas de mejora de la inteligencia y de trabajo con las personas de altas capacidades que desde entonces han ido ampliándose, han ido tomando nuevas, nuevas líneas y que ahora mismo es un programa muy amplio que recorre todas las edades dentro de lo que es la institución educativa. Sí. Dentro de ese contexto y en esta nueva etapa en que iniciamos contigo, pues nos gustaría que nos refrescaras a una de las cosas que ya conocemos, pero que sabemos que tú tienes como muchas ideas nuevas e innovaciones que nos gustaría. Y yo voy a recordar uno de tus libros, uno de los que a mí más me gustó, que es la de Más allá del cociente intelectual. Y así como la primera pregunta es, más allá del cociente intelectual, ¿qué hay? Uh, lo que habría dicho en el año de publicación y hoy es un poco diferente. Uh, la yo enfatizo que la inteligencia no es el cociente intelectual. Es una parte de la inteligencia, pero el concepto de la inteligencia siempre fue basado en la idea de adaptación uh -huh. al medio ambiente. Y entonces, para mí, lo importante es la habilidad para adaptarse. Y lo que significa es que lo importante no es el cociente intelectual, no es uh, una serie de grados o scores y test, sí. es la habilidad para uh, planificar un, una vida, tener um, metas, tener significados um, y después de planear la vida de una manera prosocial, uh, ejecutar um, el plan y a veces revisar el plan, porque muchas veces lo que se intenta hacer no sirve bien. Entonces, una persona inteligente no solo decide yo voy a hacer esto y es el fin, pero se da cuenta que la vida no es predecible uh -huh. y se necesita a veces decidir eso no funcionó bien y necesito cambiar los planes. Um, las habilidades importantes para planificar una vida son, en mi teoría, la creatividad, uh -huh. es la habilidad para tener um, ideas novedosas y útiles, y la habilidad analítica es para analizar si las ideas son buenas ideas, porque todo el mundo tiene ideas que no son buenas. Aún Einstein o Picasso o, o Sócrates, todo el mundo tiene ideas que no sirven. Uh, las habilidades analíticas son para analizar, uh, son buenas las ideas. La habilidad práctica o el sentido común es la habilidad para funcionar bien en la vida cotidiana, porque hay varias personas que tienen cocientes intelectuales altos, pero no pueden funcionar bien en la vida cotidiana. Y finalmente, uh, la sabiduría. Y es para usar uh, sus ideas por un, para un, un bien en común, para mejorar al mundo. 
uh, y enfatiza mucho hoy en día la idea de mejorar las cosas en el mundo porque hay tantos problemas. Una, una cosa más es que es tan importante que la habilidad es la actitud a la vida. Porque la inteligencia no es solo un, um, un asunto de habilidades cognitivas, pero también de las actitudes, uh, cómo utilizar las habilidades para hacer mejor las cosas en el mundo. Sí, entiendo que tu idea es una de las que yo creo que hoy todos, todos un poco ya te, te hemos aprendido y es que la inteligencia es algo además flexible y algo que debe cambiar y adaptarse a las circunstancias. Es decir, sí. es un elemento que podemos llamar entrópico, que se va desorganizando y organizando en función de los contextos. Pero has tocado un tema que a mí me parece muy interesante, en los que tú tienes investigaciones eh, muy importantes, es el tema de la relación entre la inteligencia y la creatividad. ¿Es más importante la creatividad o es más importante la inteligencia? Verdaderamente no es una elección, porque sirven juntos. Se necesita la creatividad para inventar, para descubrir, para imaginar. Um, si no tuviéramos la creatividad, el mundo sería como uh, hace millones de años. Uh, entonces, y, y especialmente en el mundo de hoy, la creatividad es tan importante porque el mundo cambia tan rápido. Cuando era niño, me pareció que las cosas no cambiaron mucho, pero hoy en día, quién sabe lo que va a pasar mañana. Pero también se necesita la analítica, porque a veces tenemos nuevas ideas y inicialmente parecen buenas, pero después de reflexionar no son tan buenas. Y se necesita la inteligencia analítica para comprender los problemas con no solo sus propias ideas, pero también las ideas de otras personas. Pero yo no veo la creatividad y la inteligencia como uh, cosas separadas. Trabajan en conjunto. Uh, y se usa algo que yo llamo meta inteligencia para decidir cuándo debo a, a, a ser, a estar en mi vida creativo uh -huh. y cuando uh, más analítico. Uh -huh. ¿Está bien? Uh -huh. no, no es un conflicto, no hay, una, no hay una guerra entre las dos. Las dos cosas. Bien, eh, como tú sabes muy bien, la institución SEC trabaja muchísimo con, con sus alumnos. Entonces, a veces los padres nos, pre nos preguntan ¿Cómo pueden ellos saber o qué cosas crees tú que se pueden detectar en un niño pensando en la inteligencia? ¿Cómo, ¿Nos darías tú alguna clave para eh, saber? Eh, o bueno, por lo menos, aparte de que puedas decirnos algo sobre los test, pero bueno, ¿qué características crees tú que podríamos ver en un niño inteligente? Lo importante es darse cuenta que el talento o la inteligencia o la creatividad no son cosas um, enteramente hereditarias, son cosas desarrolladas por la interacción entre los niños y las tareas que reciben y el contexto del medio ambiente. Y lo digo porque muchas veces uh, un padre puede decir, las notas de mi niño no son buenos, buenas y uh, qué tragedia. No es, no es el caso. Mucho más importante que las, las notas y los scores en test es 
desarrollar, no, no tanto identificar, pero desarrollar las habilidades y las actitudes inteligentes por retos en el mundo. Es decir, si las notas en la escuela no son tan buenas, um, como adulto, ¿quién recuerda sus notas? Uh, los, eh, cuando una persona esté, está empleada, lo importante nunca debe ser las notas. Entonces, lo que los padres pueden hacer es dar retos en el mundo. Uh, por ejemplo, ir a museos y en alentar preguntas. Uh, um, ir en el bosque y um, um, alentar uh, preguntas sobre los animales y las plantas. O ir a la ciudad y simplemente Um, analizar el diseño de la ciudad o de los edificios. Lo que enfatizo no es um, tanto el contenido académico, pero el desarrollo de las habilidades para adaptarse, como dije antes, en el mundo. Y entonces lo que los padres deben hacer es dar uh, tareas uh, del mundo. Entonces, digamos, uniendo con esta idea, eh, es una pregunta un poquito más técnica. ¿Test para detectar la alta capacidad o no test? Yo creo que los test de cociente intelectual uh, dicen un poquito. El problema es que uh, cuando algo está cuantificado, eh, cuando hay un número, se, la gente tiene la tendencia sobre, que sobre a enfatizar el número, como es algo fijado. Y la inteligencia nunca es fijada, no es algo con que estamos nacidos. Y el problema con los test no es exactamente los test, es la interpretación y la idea que una persona tiene un consciente intelectual y es el fin. Es lo que él puede o ella puede hacer. No es verdad. Siempre la inteligencia desarrolla. Entonces, lo que yo enfatizo es que si decidimos usar test, debemos usar test mucho más amplios que miden más habilidades, no solo cociente intelectual, uh, pero también la creatividad, el sentido común, común uh, la sabiduría, uh, la inteligencia emocional, la inteligencia social. Um, y es, entonces el problema no es test o no test, es Uh, cuál es el contenido de, el, del test y cómo se usa los scores. Es claro, uh -huh. el problema es que los test son muy estrechos uh -huh. y la idea de un cociente fijado simplemente es equivocada. Sí, yo entendemos perfectamente la idea, efectivamente el, el famoso cociente puede variar, evidentemente, en el desarrollo de un niño y estar influido pues, por todos los factores ambientales, que es lo que nos estás un poco indicando, y que además la interpretación tiene que ser que va más allá. Permíteme decir algo de mi uh, fondo. Um, yo estudio la inteligencia y co comencé a estudiar la inteligencia como niño. <ríe> y la razón es que cuando era niño, en uh, las 50 y las 60 en los Estados Unidos. Cada dos años, las escuelas dieron, les dieron a los estudiantes test de cociente intelectual. Y estaba y todavía estoy una persona que puede ser muy nerviosa en uh, la fase de test. Cuando el, la psicóloga entró 
en el uh, cuarto de, de, uh, del aula, uh, yo me congelé y uh, el resultado fue por la ansiedad de test que mis scores, mis calificaciones eran muy bajas. Y decidí que soy una persona estúpida y necesito comprender uh, cuál es mi problema. Y fue mi motivación para estudiar los test. Después de varios años, um, me quitó la ansiedad y mis scores fueron mucho más altos. Pero el punto es, la misma persona puede tener scores muy bajos y muy altos y todavía me di cuenta, todavía soy la misma persona. Y entonces lo importante es no uh, sobrevalorar uh, los tests y los scores, porque no significa mucho. Desde luego muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Y me quedaría algo más, sobre todo, preocupándonos por la formación del profesorado. O sea, ¿qué aspectos crees tú que serían más relevantes en la formación del profesorado para saber tratar y el desarrollo de la inteligencia humana en los niños? Yeah. Um, después de muchos años como catedrático en la Universidad de Yale, como tú sabes, yo se, decidí... Um, Uh, hacerme administrador, uh, decano y después uh, vicepresidente y presidente. Y la razón fue esa. Uh, muchos profesores enseñan a uh, un tipo de estudiante. Uh, el tipo que aprende, que memoriza, memoriza bien, que aprende rápido, que es fácil para enseñar. Pero la verdad es que hay muchos estilos y muchas maneras de aprender. Y cuando me hice decano y provost, se dice, uh, yo, yo abrí un centro para enseñar a los profesores cómo se puede enseñar de una manera creativa, analítica, práctica y para conseguir sabiduría. Y la idea fue alcanzar a más estudiantes que no aprenden bien con la enseñanza regular. Por ejemplo, uh, mi esposa Karin, es un, ella aprende de una manera regular memoriza muy bien. Yo no. Yo no puedo memorizar nada. Y um, en la universidad, en, mi, um, en mis estudios, traté de tomar cursos más de pensamiento y de ensayo sin mucha memoria. Y uh, en mi curso de psicología básica, la primera el primer curso, yo um, gané una nota de C, que es una mala nota. Y mi catedrático me, dije que, me dijo que hay un Sternberg famoso en la psicología y es obvio que no va a ser otro. <risa> y uh, porque no puedo memorizar y el curso fue solo de memorización y decidí que la psicología fue demasiado um, difícil para mí y decidí uh, especializ especializar en la matemática uh, lo que pasó es que yo fui peor en la matemática y regresé a la psicología porque un C fue mejor que un F. <ríe> Pero después del curso introductivo, um, gané uh, primeramente As, muy, muy buenas notas. Y la diferencia fue el tipo de uh, enseñanza. 
en vez de memorización, el tipo de curso fue más de pensar y reflexionar y comprender. Y lo que descubrí como subgraduado fue que la nota uh, depende mucho del estilo de enseñanza y su compatibilidad con el estilo de aprendizaje. Y es lo que traté de hacer como decano y provost, uh, introducir a los profesores varias técnicas para enseñar para alcanzar a más estudiantes. Pues, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que esto último que nos has dicho y esta, esta historia sobre tu propia vida, en que realmente, eh, en principio, parecía que no estabas destinado a ser lo que eres, que eres hoy día el, el psicólogo número uno del mundo, el más mejor experto. Yo siempre voy a decir que tu libro sobre la inteligencia humana me costó leerlo, porque eran, son nada menos que dos volúmenes de muy buen tamaño, pero creo que es la obra más importante que se ha hecho a lo largo de la historia sobre la inteligencia humana. Ah, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, seguiremos contando contigo como siempre. Gracias.